ஹாய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா டென்த் முடித்ததுக்கு அப்புறமா வந்து நம்ம லெவன்த்தில் என்னென்ன குரூப் எடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய டிசைட் பண்ணி வச்சுருப்போம் அதில் ஒரு குரூப்பான பியோர் சயின்ஸை பற்றி தான் நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் இந்த பியோர் சயின்ஸ் பற்றி நான் இந்த வீடியோ கடைசி வரையும் அந்த பியோர் சயின்ஸ் படித்தா என்னென்ன பிரச்சனைகள் வரும் அண்டு அதை வச்சு நீங்கள் என்னென்ன கோர்ஸ் சேரலாம் அதை பற்றி எல்லாத்தையுமே வந்து நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் ஸோ இந்த வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு தெரிந்த டென் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாருக்குமே வந்து இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்கள் ஸோ ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வாங்க நம்ம இந்த வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா டென்த் முடித்ததுக்கு அப்புறமே கூட நிறைய ஜாப்லாம் வந்து அவைலபிளாக இருக்குது டென்த் முடித்ததுக்கப்புறம் ஜாபும் அவைலபிளாக இருக்குது டென்த் முடித்தது அப்புறம் காலேஜும் நிறைய அவைலபிளாக இருக்குது அண்ட் ஒரு சிலர் வந்து ஹையர் ஸ்டடீஸ்க்காக லெவன்த் டுவெல்த் சேருவாங்க ஓகேங்களா ஸோ அப்படி லெவன்த் டுவெல்த் சேரும் போது வந்து உங்களுக்கு நிறைய டைப்ஸ் ஆஃப் குரூப்ஸ் வந்து அவைலபிளாக இருக்கும் அதில் ஒரு குரூப் தான் வந்து பியோர் சயின்ஸ் அப்படின்வாங்க பியோர் சயின்ஸில் ஃபஸ்ட் நீங்கள் என்னென்னலாம் படிக்கணும்னு பார்த்துடலாம் எல்லா சப்ஜெக்ட்லேயும் வந்து காமனாக லாங்குவேஜ் இருக்கும் லாங்குவேஜ் வந்து நீங்கள் எந்த ஸ்டேட்டில் இருக்கீங்களோ அது உங்கள் இஷ்டம் ஒரு சிலர் வந்து ஃப்ரெஞ்ச் எடுப்பாங்க தமிழுக்கு பற்றிலாம் கன்ஃபார்ம் இங்கிலீஷ் இருக்கும் அண்டு தமிழ் ஆர் ஃப்ரெஞ்ச் அண்டு நீங்கள் பியோர் சயின்ஸ் எடுக்கிறதுனால உங்களுக்கு மேக்ஸ் இருக்காது கம்ப்யூட்டர் இருக்காது அண்டு உங்களுக்கு வந்து ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி இருக்கும் அண்டு பயாலஜியிலே இருக்க பாட்னி அண்ட் ஜுவாலஜி வந்து தனித்தனியாக இருக்கும் உங்களுக்கு ஸோ டோட்டலி சிக்ஸ் சப்ஜெக்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா தமிழ் ஆர் ஃப்ரெஞ்ச் இங்கிலீஷ் ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி பாட்னி ஜுவாலஜி டோட்டலி சிக்ஸ் சப்ஜெக்ட்ஸ் வந்து உங்களுக்கு பியோர் சயின்ஸில் இருக்கும் அந்த சிக்ஸ் சப்ஜெக்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு லாங்குவேஜ் ரெண்டுமே வந்து ஒன்லி நைன்ட்டி மார்க்குக்கு மட்டும்தான் நீங்கள் எழுதுவீங்க எக்ஸாமே வந்து உங்களுக்கு நைன்ட்டி மார்க்குக்கு தான் இருக்கும் மிச்சம் டென் மார்க்கு இப்போ டோட்டலி எல்லா சப்ஜெக்ட்டுக்கும் ஹண்ட்ரட் மார்க்குன்னு மாற்றிட்டாங்க டூ ஹண்ட்ரட் இருந்தது இதுக்கு முன்னாடி இப்போ ஹண்ட்ரடுன்னு மாற்றிட்டாங்க அதில் வந்து நீங்கள் நைன்ட்டி மார்க் தான் வந்து லாங்குவேஜ் தமிழ் அண்ட் இங்கிலீஷ் ரெண்டுத்துக்குமே எழுதுவீங்க மற்ற எல்லா நாலு சப்ஜெக்டுமே வந்து நீங்கள் ஒன்லி செவன்ட்டி மார்க்குக்கு மட்டும்தான் எழுதுவீங்க மற்ற தேர்ட்டி மார்க் வந்து உங்களுக்கு ப்ராக்டிக்கல்ஸில் உங்களுக்கு ப்ராக்டிக்கல் ஸ்டெஸில் நீங்கள் எவ்வளோ எழுதுறீங்களோ அதை வச்சு போட்டுருவாங்க ஸோ இது பண்ணி நீங்கள் கணக்கு பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டோட்டலி ஒரு வாட் டு சே ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் மார்க் வந்து உங்களுக்கு ப்ராக்டிக்கல்ஸ்லே வந்து வந்துடும் அது ஒரு பெனிஃபிட் பியோர் சயின்ஸில் பார்த்திங்கன்னா ஏன்னா வந்து பயோ மேக்ஸில் வந்து நீங்கள் மேக்ஸ் எழுதுறீங்க அப்படின்னா மேக்ஸ் அண்டு நீங்கள் படிக்கிற போர்ஷன்ஸும் சேர்த்து வர அவங்க படிக்கணும் அது கஷ்டம் ஆனால் இது வந்து பெனிஃபிட்ஸ் அண்டு பியோர் சயின்ஸ்க்கு வந்து பாட்னி த படிக்கிறதுக்கு தனியாக டைம் இருக்கும் அண்டு இப்போ பாட்னி பார்த்திங்கன்னா பாட்னி இல்லை ஜுவாலஜி வந்து பயோ மேக்ஸுக்கு மேக்ஸ் எக்ஸாம் வைக்கிறப்போ வைப்பாங்க ஸோ அவங்களுக்கு மேக்ஸுன்றதுனால நிறைய டைம் கொடுப்பாங்க அந்த அந்த டைமை யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் ஸோ அது ஒரு பெனிஃபிட் இருக்குது அண்டு என்ன பெனிஃபிட்டு இல்லை அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ரெக்கார்ட் நோட் அப்படின்னு சொல்லலாம் ரெக்கார்ட் நோட்டில் வந்து டோட்டலி நீங்கள் நாலு ரெக்கார்ட் நோட் எழுதணும் ஆனால் பயோ மேக்ஸும் அதே நாலு ரெக்கார்ட் நோட் தான் எழுதுவாங்க பட் உங்களுக்கு ரெக்கார்ட் நோட்டில் இருக்க கண்டென்ட் வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்கும் புக்கில் கூட கண்டென்ட் வந்து ஒரு சிலருது கொஞ்சம் தான் வந்து உங்களுக்கு அவங்கள விட அதிகமாக இருக்கும் மேக்ஸ் புக்கை கம்பேர் பண்ணும் போது உங்களுக்கு கொடுத்துருக்க எக்ஸ்ட்ரா போர்ஷன்ஸ் வந்து ரொம்ப கம்மி தான் ஸோ பயோ மேக்ஸை விட பியோர் சயின்ஸ் தான் பெஸ்ட்டு படிக்கணும்னு ரொம்ப படிக்க வேண்டியது இருக்கும் பயோ மேக்ஸில் அண்டு ரெக்கார்ட் நோட் வந்து உங்களுக்கு நிறைய இருக்கும் எழுதுறது ரெக்கார்ட் நோட் எழுதுறது வந்து உங்களுக்கு நிறைய இருக்கும் அண்டு ப்ராக்டிக்கல்ஸ் கூட உங்களுக்கு ஈஸியாக தான் இருக்கும் அண்டு நீங்கள் ப்ராக்டிக்கல்ஸ் வந்து தனித்தனியாக தேர்ட்டி தேர்ட்டின்னு எழுதுவீங்க பயாலஜிக்கும் பாட்னிக்கும் பயாலஜியில் பாட்னி அண்ட் ஜுவாலஜி ரெண்டுத்துக்கும் தனித்தனியாக எழுதுவீங்க அண்டு வேறு என்னென்ன பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஈஸியாக வந்து பேராமெடிக்கல் கோர்ஸஸ்லாம் வந்து கட் ஆஃப்லாம் வந்து உங்களுக்கு நிறைய இருக்கும் அஃப்கோர்ஸ் நீங்கள் பயோ மேக்ஸ் எடுக்கிறீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து மா மேக்ஸோட மார்க் வந்து கேல்குலேட் பண்ணுவாங்க மேக்ஸ் வந்து கொஞ்சம் கம்மியாக தான் வரும் மார்க்கு பட் நீங்கள் பயோ மேக்ஸ் எடுத்தீங்கன்னா அதில் வந்து பாட்னி ஜுவாலஜியோட மார்க் ரெண்டுத்தையும்
அண்டு உங்களுக்கு வந்து ஒன் மார்க்ஸ்லாம் வந்து ஜாஸ்தியாக இருக்கும் எப்படின்னு எப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து டோட்டலாக ஒரே கொஸ்டின் பேப்பர்லேயே வந்து பாட்னி அண்ட் ஜுவாலஜி ரெண்டுமே வந்துடும் பட் உங்களுக்கு வந்து பாட்னி தனியாக ஜுவாலஜி தனியாக வரும் அதனால் வந்து உங்களுக்கு ஒன் மார்க்ஸ் பாட்னியில் ஒரு தேர்ட்டி இருக்கும் சாரி ட்வெண்ட்டி இருக்கும் ஜுவாலஜிலேயும் ஒரு ட்வெண்ட்டி இருக்கும் ஸோ உங்களுக்கு ஒன் மார்க்ஸும் நிறைய இருக்கும் அதனால் நீங்கள் ஒன் மார்க்ஸில் கான்சன்ட்ரேட் பண்ண வேண்டியதாக இருக்கும் பட் உங்களுக்கு என்ன பெனிஃபிட் இல்லை எக்ஸாம் டைமில் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா புக்கை வந்து நீங்கள் ரொம்ப தரோவாக படிக்க வேண்டியதாக இருக்கும் புக்கு உள்ளேருந்து நிறைய கொஷின்ஸ் கேட்க சான்சஸ் இருக்குது பட் பயோ மேக்ஸ் பார்த்திங்கன்னா ஓப்பனாகவே புக் பேக்லேருந்தே நிறைய கேட்டுருவாங்க ஆனால் வந்து பியோர் சயின்ஸுக்கு அந்த மாதிரி கிடையாது நிறைய கொஸ்டின்ஸ் நிறையன்னு சொல்ல முடியாது ஒரு செவன்ட்டி பர்சன்டேஜை வந்து பே புக் பேக்லேயே கேட்டுருவாங்க ஒரு தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் வந்து புக் இன்டீரியரில் கேட்பாங்க ஒன் மார்க்ஸ்லாம் வந்து ஒரு ட்வெண்ட்டி இருக்குது அப்படின்னா அதில் வந்து ஃபிஃப் ஃபைவ் ஆச்சு புக் இன்டீரியர்லேருந்து கேட்டுருவாங்க அதுதான் ஒரு சின்ன பே அன்பெனிஃபிட் ஓகே இதெல்லாம் வந்து வந்து பியோர் சயின்ஸ் பற்றி இதை பற்றி நீங்கள் நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து கேட்டிருந்தாங்க அதனால தான் நான் இந்த வீடியோ போடுறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் அண்டு இந்த வீடியோ வந்து எல்லா டென்த் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் ஓகே தேங்க்யூ வெரி மச் தேங்க்யூ பாய்